la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, recibimos a Reyes Flores Hurtado, coordinador del gobierno federal para el estado de Coahuila. Reyes, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros, para platicar de los avances en los nombramientos de quienes están al frente de las áreas federales y de los requisitos para acceder a los programas sociales. Porque como te lo hemos comentado, hay muchas dudas ya y el público nos ha venido llamando, tratando de esclarecerlas. Eh, y entonces, pues más oportuna no puede ser tu presencia y la aceptación de esta invitación. Gracias por estar, Manuel Cerrato, Marcela Pama, en este saludamos. Muchas gracias, Marcela, buenos días, buenos días a, buenos días, Manuel, buenos días a tu audiencia, y al contrario, este, siempre eh, agradeciendo el espacio que que nos brindan para cualquier este, aclaración, uh -huh. Marcela. Claro, eh, Reyes, eh, imposible tenerte aquí con nosotros y, y no preguntar, eh, y con eso empezamos esta conversación, eh, el impacto y los alcances de esta tragedia en Hidalgo, la postura del presidente eh, totalmente eh, a favor de, de seguir combatiendo el huachicoleo y, y está el reconocimiento de que hemos estado en manos de bandoleros a lo largo de muchos años. Bueno, Marcela, pues yo creo que la tragedia dimensiona el tamaño del problema. Eh, una lástima que tantos grupos o los grupos criminales tomen como cortina de protección a la población más vulnerable. Creo que eh, la tragedia del viernes tiene que ver pues con esto también, ¿no? con cómo ha aprovechado la propia delincuencia, a la pobreza de la gente para, para generar un cerco de protección. Yo creo que la decisión del presidente de continuar eh, firme en el, en el combate a, al saqueo de la nación, eh, que representaba pues este robo, a Pemex en muchos sentidos eh, tiene que ver con la firme convicción de terminar con la corrupción y de lograr que los recursos del país beneficien finalmente a, to a, to a todos los mexicanos ¿no? uh -huh. es una tragedia sin duda pero como ha dicho el presidente también es eleccionadora tenemos que, que entender que el respeto de la ley en este país es algo que urge a todos los niveles ¿no? El presidente se ha comprometido a terminar con la corrupción de las instituciones y ha dado en las últimas semanas un, un ejemplo claro de que este combate va en serio. No, no era un discurso de campaña, ni mucho menos. Hay una firme decisión de combatir este, a la delincuencia en todos sus niveles. Y bueno, el, el, el robo de combustible, el robo, el robo de hidrocarburos, tiene una dimensión que ni siquiera el mismo presidente pensaba, ¿no? Hoy los mexicanos nos hemos dado cuenta del tamaño de un problema que estaba sembrando al país y que solo es la punta del iceberg de la corrupción que nos ha mantenido estancados mm. en el retroceso. Eh, Reyes, en ese sentido, en, en lo que tiene que ver con, con el robo de gasolina y demás, eh, ¿ha habido una petición del presidente de, de evaluar que, cómo se vive este esta situación, esta circunstancia en el resto de los estados, por ejemplo, en, en Coahuila, donde tú eres coordinador? Sí, claro, Marcela. De hecho, en la, en, la, en, la, en, la, en la última semana en Coahuila se han detectado dos tomas clandestinas eh, en la zona de, de Ramos Arispe, en el ducto, en la parte que va de, de, de Saltillo a en la, en la zona en la zona de Ramos Arispe, pues por la por el área de paso del, del poliducto. Y, y bueno, pues hay, hay un patrullaje ya del, del, del ejército mexicano con una instrucción muy clara de... de de vigilar el ducto, de estar este, muy atentos pues de, de, de esta situación, sobre todo por la preocupación de, de encontrar este dos puntos de ordeña eh, en una en una zona en la que aparentemente no había no había conflicto y, y, y eran puntos de ordeña añejos, ¿no? eran ya tomas clandestinas que, que, que estaban prácticamente permanentes y en las que eh, utilizaban para llegar, cargar y sacar combustible sin que nadie nadie absolutamente dijera nada. Y, y, y ha tenido que ver con denuncias anónimas de la ciudadanía de pobladores que pues están también tratando de proteger a sus familias, están tratando de proteger a sus comunidades ante la eventualidad de, 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 de una tragedia de estas dimensiones. Yo creo que, aunque no había no había pasado todavía esta tragedia, cuando Paula recibimos las denuncias anónimas y detecta, se detectaron dos puntos, dos tomas clandestinas, Creo que, que, que la tragedia ahora va a agudizar las denuncias ciudadanas para ir encontrando los puntos en los que se está, se está...
están extrayendo hidrocarburos cerca de comunidades pobladas. ¿no? Uh -huh. Hidrocarburos y, por ejemplo, electricidad y, por ejemplo, agua, que tal vez eh, en este sentido, eh, pues acá en, en, en la región Laguna sea un verdadero problema. Sí, sin duda. Ahorita ahorita la estrategia del presidente es este concentrar la fuerza del Estado en el tema de, de el robo de hidrocarburos, pero también nos ha instruido de que en el tema de agua, por ejemplo, pues se despliega una estrategia que, 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 que impida también este el uso o el abuso pues en el, en, en, en el uso de, de agua en la región laboral tenemos muchas denuncias en ese sentido eh, de extracción excesiva de, de agua sobre los niveles de, que tienen concesionadas empresas o, o particulares bueno eso es un trabajo que también se va se va a realizar Marcela, porque creo que el combate a la corrupción no puede no puede tener tregua ¿no? y, y la corrupción no solo tiene que ver con, con la función que ejercen eh, ciudadanos desde de, 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 de instituciones públicas eh, la corrupción también se está dando eh, desde la ciudadanía en quienes particulares por ejemplo está en agua además o particulares empresarios que compraban gasolina para revenderla en centros de distribución. Pues tenemos que entender como sociedad hombre, que este, que este cáncer eh, tiene que terminar. No solo es un llamado a los funcionarios públicos, sino también a los ciudadanos que de alguna manera han participado en la proliferación de este problema, que eh, se pues ha invadido como un cáncer a todo el país, ¿no? a toda nuestra sociedad. Claro. Recientemente Armando Guadiana eh, hizo una denuncia, habló que iba a presentar ante la Comisión de Energía números exactos que suman entre 28 y 30 mil millones de pesos al año de pérdidas a Pemex en el rubro del gas butano. Es como lo de la gasolina, dijo, donde se habla de pérdidas de más de 66 mil millones de pesos. Gas butano y el, el electro huachicol que también mencionó. Así es, eso ya, ya, ya inició el, 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 el senador Guadiana de desde su trinchera, pues una batalla también por por este tema que en apariencia representa pérdidas millonarias también para el Estado y, y son muchos rubros la, la, la dimensión de la corrupción que ha saqueado al país eh, es escandalosa el, el tema del, del de hidrocarburos el tema del agua, el tema de las facturas también apócrifas de los, los factureros que se les ha denominado, que también representaban un, un, un un golpe directo a las finanzas públicas de la, de la nación. Y muchos temas, no sé, la que, que, que en verdad este eh, no teníamos dimensión de cuál era el tamaño del monstruo que enfrentaba la corrupción. Siempre se ha hablado, hemos hablado de, de un problema eh, en el país, la corrupción. Pero se hablaba del 10, se hablaba del 15% de pérdidas del Producto Interno Bruto como consecuencia de la corrupción. Y hoy las cifras este son, son verdaderamente escandalosas porque nos quedamos cortos con el 20%, ¿no? el porcentaje que, que de, de, de pérdida de recursos que ha generado la corrupción en el país está prácticamente cercana al 50%. En el caso de Pemex se habla, nomás para que te des una idea, prácticamente de, de peso a peso, o sea, un peso por el ingreso de la de, de, de la de la parte estatal a un peso por la, per, por la pérdida por corrupción o robo. ¿no? Sí. Entonces, son temas verdaderamente escandalosos y que, bueno, como ciudadanos tenemos que dimensionar y desde el Estado este, respaldar al presidente para continuar con, con, con esta estrategia de limpiar la casa. Sí. Reyes, muy buenos días. En el caso de eh, este combate al huachicoleo, ¿es posible que se resientan los efectos aquí en el Estado en cuanto al desabasto de gasolina, como ya se vio en algún momento en la región sureste, bueno, como ya se vio en algún momento en la región carbonífera, perdón, donde ya no se tenían... Cortó. Se cortó, ¿Sí? se cortó. A ver, va, va, ah, ve a plantear. Sí, 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 no, te, te comentaba, eh, Reyes, que si en el marco de esta estrategia de combate al huachicoleo es posible que aquí en, la, en, en Coahuila, en el Estado... Eh, se sigan viendo o todavía se agudicen, eh, no nos ha afectado tanto, pero puede ocurrir también un desabasto de, de gasolina como ya ocurrió en la región sureste o como en la carbonífera que se les acabó el inventario de la gasolina premium y tenían solamente la mitad de la, de la magna, eh, porque estamos viendo eh, ciertos ejemplos, por ejemplo, en, en Jalisco, el gobernador Alfaro que decía ya se abrió el ducto de Salamanca, pero luego se volvió a cerrar porque detectaron tomas clandestinas. 
Eh, el tema también de lo que propuso en la Ciudad de México Claudia Sheinbaum de calendarizar eh, por terminación de placa eh, los carros para surtir eh, gasolina y no generar estas largas filas. Eh, o, por ejemplo, el mismo anuncio del presidente López Obrador de la contratación de 2.000 choferes para pipas. Es decir, todo esto es indicador de que el desabasto puede seguir eh, indeterminadamente, puede pegar en, en, en Coahuila. La, la realidad es que el, el tema de, de abasto de gasolina tiene que ver con la logística de, de transporte uh -huh. que, que se ha venido implementando eh, desde los primeros días de la estrategia por el presidente a través de tierra y que y que hoy pues, pues existe mayor orden en la, en la logística y más pipas en la distribución. La realidad también es que los primeros los prim las primeras semanas, la primera semana, las dos primeras semanas, la primera semana en el tema de de la estrategia de combate en la distribución de, de, de hidrocarburos, se, se Pemex desplegó en una lógica estadística por región eh, el volumen de combustible que venía consumiéndose. Uh -huh. las, primeras, las primeras semanas dieron muestra del tamaño, del tamaño de, de eh, del problema, vamos, en la distribución y venta de, de combustible ilegal en el mercado. Porque si tú tenías un consumo, por decirte, por hablar de la región lagunera, si tenías en la región lagunera un consumo estadístico de mil litros, por poner un, un número que facilite el ejercicio, de mil litros al mes o a la semana, mil litros a la semana de consumo de gasolina, el gobierno despliega mil, despliega mil litros, reparte mil litros a la región lagunera y resulta que hubo desabasto. ¿no? Resulta uh -huh. que se acabó el tercer día y no a la semana. Entonces eso te fue dimensionando el tamaño del problema que de entrada el gobierno no tenía el dato pues de cuán, cuál era la proporción de combustible ilegal en el mercado. Uh -huh. Gran parte de, 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 de ese desabasto se da como consecuencia de, de que no existió ese combustible disponible para el consumidor. Uh -huh. El consumidor tuvo que, que comprar el combustible que, que estaba repartiendo Pemex, que fue insuficiente porque eh, solo se estaba repartiendo en proporción lo que, lo que Pemex venía vendiendo al mercado de manera legal. Entonces, sí. tiene que ver ese problema, ese problema se dimensiona y hoy el Estado sabe que, 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 que la necesidad del, del, de las regiones de gasolina es superior a lo que venía en la estadística antes de que se destapara el problema. Te pongo un ejemplo, que también tiene que ver con, con gran parte con el pánico de la de la ciudadanía. Eh, por ejemplo, ustedes vieron, no vieron tanto problema en la región lagunera, se vio más problema en, en, en Saltillo, en la región sureste, sobre todo en, en esta región, pues, y, y tiene que ver también con el pánico de la gente, Manuel. Te pongo un ejemplo muy, muy muy rápido y muy sencillo. El padrón vehicular de Saltillo es de 300 mil vehículos. Si tú, si, si tú le metes 10 litros más, que es un ejercicio muy sencillo, 10 litros más a cada vehículo de lo que traíamos de consumo ordinario, 300 mil vehículos andan circulando con 3 millones de litros de gasolina en la ciudad. Gasolina que llegó pero que está en los vehículos, y te aseguro que, que la media no anda en 10 litros, anda arriba, pero vamos a ponerle 10 litros. Si, si esos, tre, esos 3 millones de litros los traduces en gasolina, en gasolineras, tomando en cuenta que una gasolina tiene un promedio de 40 mil litros de almacenaje, estás hablando de 75 gasolineras que estarían llenas y disponibles para sorteo de gasolina, pero que están vacías porque anda circulando esa gasolina en los vehículos, ¿no? Bien. Pues también por eso hemos, hemos llamado a, a la gente a que no caiga en pánico y continúen en, 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 en su media en el consumo de gasolina, porque veía gente que todo el mundo con, con, con tanque lleno y otros que llegaban con, con garrafones para, sí, para sí, tener sí, sí. gasolina de, de colchón. Y luego te pongo un ejemplo, que lo veíamos venir cuando se, cuando se, se abastece, cuando se abre el ducto y hay gasolina suficiente sin problema y la gente le llega la, le llega el ánimo colectivo de que no hay problema de abasto, y las gasolineras duraron una semana, por lo menos tres días, vendiendo muy poco, porque pues todo el mundo todavía tanque lleno. ¿no? Claro. Eh, Reyes, vamos a aprovechar el tiempo y la intención de esta conversación es que nos cuente sobre los avances en los nombramientos de quienes están al frente de las áreas federales y de los requisitos para acceder a los programas sociales, porque tal y como lo platicamos eh, la vez anterior que tuvimos también en suerte tenerte vía telefónica, pues hay, hay eh, una inquietud muy grande que qué va a pasar con el programa de 65 y más, que si son los de 68, que dónde se registran, qué pasaron 
llegaron los trabajadores a hacer los censos y que no estaban las personas, entonces a dónde tienen que acudir cuando eh, en la visita domiciliaria no los encontraron. Eh, si pudieras aclararnos estas dudas, por favor. Claro, Marcela. Bueno, primero comentarte que eh, en el proceso de reestructura que nos está pidiendo el presidente de la República, estamos todavía en, el, en, el, en la fase de aprobación de por parte de, de Fiscalía Mayor de la Presidencia y de, y de la Secretaría de Hacienda para que se nos apruebe la, la, la reestructura de gobierno. Eh, en este momento la instrucción y la estrategia implementada por el presidente, la orden por, dada pa, por el presidente, es que eh, las oficinas, lo que eran antes las delegaciones por, por ramo, tengan un encargado de despacho de la misma estructura que venía trabajando en, en las delegaciones. ¿Para qué? Para garantizar en este momento de transición de, de infraestructura administrativa, garantizar la funcionalidad de todas las áreas del gobierno federal. Eh, ahorita hay encargados de despacho de la misma estructura que en su mayoría son quienes fungían como administradores de las áreas. Entonces, no tenemos eh, mayores cambios, sino la instrucción de garantizar la continuidad y la funcionalidad del gobierno por áreas, que en tanto no se nos autoriza la reestructura. ¿Qué tiene que ver la reestructura? Tiene que ver con, con las fusiones de áreas, con desaparición de áreas que están este, ejerciendo funciones duplicadas y que estamos en esa etapa pues de aprobación. que tiene que ver con un tema presupuestal también? No nada más es este, eh, hacer una reestructura desde un punto de vista administrativo, sino también eh, lograrla desde un punto de vista presupuestal. Ajá. Y, en, y estamos en la parte de la aprobación de Hacienda. ¿no? Bien. ¿Y en las dudas que programa, tenga en las personas? Pero, ¿Las dudas que tengan las personas en relación a la inscripción de los programas o la manera eh, en que van a operar? Te comento eso. Este, lo de los jóvenes, lo, lo de becas para, para jóvenes de nivel medio superior. Prácticamente la mayoría están ya censados, eh, el 100% están censados, son, 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 son jóvenes que nos apoyaron para censar desde las propias instituciones educativas. A ellos lo que les decimos es que si alguno este, no está eh, censado o tiene duda de su censo, acuda a la dirección de su, de su preparatoria para que ahí mismo le aclaren, le aclaren la, la duda o lo, 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 lo incluyan en el censo. Bien. Ese es un censo más sencillo porque al final de cuentas pues, tenemos un padrón de inscripción uh -huh. o de matrícula que ya está ahí en las escuelas y que y que nos fortalecieron pues desde las propias instituciones educativas. Jóvenes construyendo el futuro que tiene que ver con, con becas para, para capacitación para el trabajo o becas para eh, estudiantes de bajos recursos de para, para, nivel, para nivel universitario. Eh, este programa, aunque lo estamos censando en calle, estamos también haciendo el censo, estamos levantando el censo, también los, los, los jóvenes que, que se quieran registrar se pueden registrar en una página, este, que, que en la página de Jóvenes Construyendo el Futuro, todo, el, todo pegado, Jóvenes Construyendo el Futuro MX, ellos pueden accesar eh, a, a, ese, a esa página y hacer su registro vía, vía línea y luego luego corrobor, se corroborarán sus datos. Tenemos pues 30 se segundos, registrar. Reyes, Ten, perdón por apurarte, pero no quiero sí. que quede fuera la información de los este, de 65 y más, o 68 y, y más. más Ajá. Todos los que ya estaban registrados en el programa 65 y más continúan en el programa, no necesitan censarse, Bien. lo único que estamos haciendo es corroborando sus datos, pero ya están dados de alta en el censo. Bien. Y estamos eh, pasando domicilio por domicilio a encontrar nuevos beneficiarios, aquellos que por alguna causa fueron excluidos. Bien. Y ese sí, continuamos casa por casa, hasta que no recorramos la mayor parte del territorio, abriremos en módulos en oficinas para censo de, de 60, 68 y más. 68 y más. Eh, sí. Y jóvenes discapacitados también. Bien, si, si acudieron al domicilio y no estaban las personas, ¿a dónde tienen que acudir? Bueno, vamos a, vamos a terminar el censo territorialmente y vamos a abrir módulos. Bien, Desde entonces estaremos no pendientes. Se pueda registrar. Muchísimas gracias Reyes por tomarnos la llamada y por estar con nosotros y darnos esta información. Gracias a ustedes. Muchas Hasta gracias. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Reyes Flores Hurtado estuvo con nosotros.